Um, other two techniques which are very often used uh, with the ordinal data are called point by serial and phi coefficient. So point by serial correlation is when one variable is uh, like nominal scale, like dichotomous data, and the other one is continuous data. Uh, there are many examples. For example, we want to see the scores and then male and female. Uh, that, what is the relationship between that? If male are scoring more or the female are scoring more. So uh, we will uh, change the dichotomous data to 0, 1 ranking and then we will calculate the correlation uh, by simply using the same method as the uh, Pearson product moment correlation. Um, uh, so a variable with only two values is called a dichotomous variable or a binomial variable. For example, male, female, for example, college graduates versus non-college graduates, for example, older than 30 years or lesser than 30 years, younger than 30 years. So if you have one dichotomous variable in the other one continuous variable, you simply uh, will go for the point by serial correlation. To compute the point by serial correlation, the dichotomous variable is first converted to numerical value by assigning value of zero uh, to one category and the one to the other category, and then regular Pearson product moment correlation is uh, used. So uh, we talk about R square value. Uh, whenever we are using correlation, um, we usually determine the amount of variance explained by one variable in the other variable by uh, calculating R square, which is also called a coefficient of determination. So similarly, for all correlations, we used R square to find out or to predict how much variance is explained in the Y variable uh, with the help of X variable. So squaring the value of the point by serial correlation produces R square, which is exactly the value of R square we obtain measuring effect size of independent sample t-test. The summary baakiyo may be R square humne calculate kiya hai. R square simply batata hai ki aapki uh, effect size ya amount of variance which can be explained um, by the independent variable into the dependent variable. So as with most correlations, the strength of the correlation is best described by the value of R square. R square is called the coefficient of determination, uh, which measures how much of the variability in one variable is predicted or determined or explained by the association of the second variable. So simply, when we calculate correlation, we are interested in this fact that if we have independent and dependent variable, then how much percent change in the variable of x will explain in the y. Change explain kar hai. For example, if my smoking and health is, or smoking or health mein mein correlation find out kar rahi aur first karein, correlation ki value humne baat ki hai ki it ranges from 0 to 1 aur agar inke darmiyan negative correlation hai jitni zyada smoking karenge health deteriorate karegi first karein, correlation coefficient aap kaya hai minus 0.5 to ab humne coefficient of determination dekhna hai to wo 5.5 ka jab hum square le lenge to that will be 0.25 इसका मतलब है कि स्मोकिंग की वजह से जो हेल्थ में डिफरेंस आ रहा है यानी जो हेल्थ में डिटीरियरेशन आ रही है दैट इज 25% और 0.25 और इसका मतलब कि 25% वेरिएबिलिटी इज एक्सप्लेंड इन द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हिच वाज हेल्थ विद द हेल्प ऑफ जस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हिच वाज स्मोकिंग सो हम हर कोरिलेशन मेथड हम कोई भी यूज करें हम उसके अंदर R square, yani coefficient of determination, nikalte hai, to find out ki kya hai. Lekin sometimes correlation mein aapka IV, DV nahi hota. Simply aap do variables mein relationship find out karna cha rahe hota hai. You not necessarily specify ki ji ye IV hai aur ye DV hai. Sometimes aap definitely karte hai, sometimes aap nahi karte hai because correlation ka matlab hi hai. It just states that two variables are moving in same or the opposite direction. You don't infer any causation or causality. Chauthi or Akhri technique, which correlation we use in the correlation, that is phi coefficient. Phi coefficient means that we have two variables, x or y, which are dichotomous. Must be male or female or smoking. So, we have gender and smoking two variables. Uh, gender is uh, dichotomous, and uh, our smoking is smoker or non smoker, which is dichotomous. है. So, दोनों dichotomous variables हैं हम इनके दरमियान correlation find out करना चाहते हैं इसमें हम again बिल्कुल point by serial की तरह ही 
آ, ان کو اسائن کر دیں گے نمبرس تو ایک کو ہم زیرو اسائن کر دیں گے اور ون کر دیں گے فار ایگزامپل میل کو زیرو فیمیل کو ون اور ادھر اسموکر کو زیرو اور نان اسموکر کو ون کر دیں گے اور پھر اس کے درمیان ہم ریلیشن شپ فائنڈ آؤٹ کریں گے فائیو کوشچن بیسیکلی از اے ٹیسٹ آف ایسوسیشن ہمیں بتاتا ہے کہ دونوں ایک ہی ڈائریکشن میں ہیں یا وہ ان کے درمیان کوئی ریلیشن شپ یا ایسوسیشن ہے کہ نہیں ہے اور باقی جب ہم ان کو کنورٹ uh, کر لیتے ہیں زیرو ون میں اور دوسرے ویریبل کو بھی زیرو ون میں تو پھر ہم باقی وہی فارمولہ پیئرسن پروڈکٹ والا ہی کوریلیشن کا لگاتے ہیں ٹو فائنڈ آؤٹ دا ریلیشن شپ بٹوین دا ٹو ویریبلس فائیو کوفیشن کین بی یوز ٹو اسیس دا ریلیشن شپ بٹوین ٹو ڈائکوٹمس ویریبل دا مور کامن اسٹیٹسٹیکل پروسیجر از دا کائی اسکوائر اسٹیٹسٹک ٹو کیلکولیٹیڈ سو ہم نے اگر اس کی سگنیفیکنس دیکھنی ہوتی ہے ہم نے اس کو یوز کائی اسکوائر ٹیسٹ مینلی ہم یوز کرتے ہیں ٹو فائنڈ آؤٹ ریلیشن شپ بٹوین اور ٹو فائنڈ آؤٹ ایسوسیشن بٹوین ٹو ڈائکوٹمس ویریبل لیکن پیچھے وہ جو ہماری ٹیکنیک ہے پروسیجر وہ وہی ہمارا پیئرسن پروڈکٹ مومنٹ کوریلیشن تھا سو دس واز سم اوور ویو اباؤٹ ادر کوریلیشنل میتھڈس یو سی کہ ہمارا اگر اسکیل آرڈینل ہے ویریبل کا ہمیں بہت امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ ہم میں کہتی ہوں کہ اسٹارٹس کے اندر اگر آپ واقعی پرو بننا چاہتے ہیں تو مینلی آپ نے اسکیل آف میئرمنٹ کو بہت اچھی طرح سمجھنا ہے کیونکہ آپ کی ریسرچ کے اندر بھی جا کے آگے ہم نے کون سا ڈیزائن یوز کرنا ہے ہم نے کون سا انالیسز یوز کرنا ہے ہم نے کوریلیشن کس طرح سے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ یو انڈرسٹینڈ کہ ہمارے ویریبلس کا لیول آف میئرمنٹ کیا ہے سو نامینل آرڈینل انٹرول ریشو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے دیٹ ول ہیلپ یو Uh, not only in uh, deciding which statistical test to be used, but also uh, for your research design, for your sampling uh, to move ahead, it is important because this is the basic uh, to decide how you're going to do your research.